வணக்கம் நாம் இப்போ ஆறாம் வகுப்பு பருவம் மூன்று இயல் ஒன்றில் கல்லிலே கலை வண்ணம் அப்படிங்கிற ஒரே நடை பகுதியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதுதான் ஆறாம் வகுப்பில் நாம் பார்க்க வேண்டிய கடைசி உரை நடை இதுக்கடுத்து இருக்கிற ரெண்டு உரை நடை அவ்வளவு முக்கியமானது கிடையாது இந்த உரை நடையில் நாம் அதில் கொடுத்துருக்கிற முக்கியமான குறிப்புகளை மட்டுமே பார்த்தாலே போதுமானது தான் அந்த குறிப்புகளை வேகமாக பார்த்துருவோம் இந்த உரை நடையில் ஒரு கோவிலை பற்றி தான் கொடுத்துருக்குறாங்க அது என்ன கோவில் அப்படின்னா ஐராவதீஸ்வரர் கோவில் அது எங்கே இருக்குது கும்பகோணத்தோட தென்புறத்தில் அரிசிலாறு அப்படிங்கிற ஒரு ஆறு ஓடுது அந்த ஆறோட தென்கரையில் தாராசுரம் அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் இருக்குது அந்த ஊரில் தான் இந்த ஐராவதீஸ்வரர் கோவில் உள்ளது அந்த அரிசிலாறு தற்போது அரசலாறு அப்படின்னு வழங்கப்படுது இந்த கும்பகோணம் எதுக்கெல்லாம் ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்தது அப்படின்னா கட்டடக்கலை சிற்பக்கலை இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றது இப்போ கும்பகோணமாக இருக்கிறது அப்போது சோழர்களுடைய ஒரு பகுதியாக தான் இருந்தது காவிரி பாயும் அந்த சோழ வளநாடு ஒரு கலைகளின் விளைநிலம் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அந்த ஐராவதீஸ்வரர் கோயில் எட்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இரண்டாம் ராஜராஜனால் கட்டப்பட்டது நூறு கோவில்களின் சிற்பத்தை பார்த்த ஒரு அனுபவத்தை இந்த ஒரே ஒரு கோவிலே தரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கோவிலில் என்னென்ன சிற்பங்கள்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருக்காங்க முப்புரம் எரித்தவன் திரிபுராந்தகன் கதை ஒரு சிற்பம் யானை உரி போர்த்தவர் கஜசம்ஹார மூர்த்தி கதை ஒரு சிற்பம் அண்ணாமலையார் லிங்கோத்பவர் கதை ஒரு சிற்பம் வேறு என்னென்ன சிற்பங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ராமாயணம் மகாபாரத கதைகள் ரதிமன்மதன் கதைகள் சிவபுராண கதைகள் பரதநாட்டிய அடவுகள் அன்னப்பூரணி கண்ணப்பர் பறவை விலங்கு மனிதன் இதெல்லாம் கலந்த ஒரு கலவையான சிற்பம் இந்த சிற்பங்கள் எல்லாம் அதில் இருக்குது கோவில் நுழைவு வாயிலில் வந்து ஏழு கருங்கற்படிகள் இருக்குது அந்த கருங்கற்படிகள் வந்து சரிகம பதனி அப்படிங்கிற ஓசை எழுப்பக்கூடிய படிகள் அது சோழ மண்டலத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சாலே இசையொலி மத்தள லய ஒளி வீணை மீட்டொலி புல்லாங்குழல் கான ஒளி நாதஸ்வர நல்லொளி இதெல்லாமே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடுறாங்க கூம்பிய விமான தோற்றமும் அதுக்கு கீழே இருபுறமும் யானை குதிரை பூட்டிய ரதம் போல அமைந்த மண்டபம் அங்கே இருக்குது அந்த மண்டபம் வந்து வான்வெளி ரகசியத்தை கூறுறதா கால் சேகன் அப்படிங்கிற ஒரு வானவியல் அறிஞர் சொல்கிறாரு அதிபத்தர் அமர் நீதியார் இயற்பகையார் இசை ஞானியார் எரிபத்தர் ஏனாதி நாயனார் முதலிய அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்களுடைய கதையை கூறும் கல்வெட்டுகள் அங்கே சிற்பங்களாக இருக்குது இந்த கோவில் தஞ்சை அரண்மனைக்கு சொந்தமானது மத்திய தொல்பொருள் துறையினர் பாதுகாத்து வர்றாங்க இதை வந்து மரபு அடையாள சின்னமாக யுனெஸ்கோ தேர்வு செஞ்சுருக்கு சுருக்கமாக இதை வந்து ஒரு கலைகளின் புகலிடம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவ்வளவுதான் இந்த உரைநடை பகுதி நன்றி